prawem, nie na lewo. I ruszyliśmy panie mecenasie, Magda Bochenek i mecenas Remigiusz Marek Fabiański. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To nasz cotygodniowy program z prawem nie na lewo i w nim omawiamy rów, no, różne tematy, które państwa interesują, a dziś porozmawiamy o zbliżających się feriach. 24 stycznia ruszą ferie w województwie podlaskim, a jeżeli ferie, no to myślimy, gdzie by tu pojechać. Chociaż patrzę, że już coraz więcej jest doków narciarskich otwiera się w okolicy, bo mamy jeden pod Łomżą, ale kilka jest te, też na Mazurach, ale wyjedziemy również w góry, jeżeli chodzi o narty i o te zimowe takie sporty, panie mecenasie. Dlatego dziś pan mecenas tu mi podpowiedział, że fajnie by było, gdybyśmy porozmawiali o tym, czy są przepisy na stokach narciarskich. No właśnie, bo tak myśląc, że jedziemy na ferie, kojarzy nam się to tylko z rozrywką, z odpoczynkiem, a nie myślimy, że na takim stoku musimy się odpowiednio zachować i że są odpowiednie przepisy, które, do których musimy się, panie mecenasie, stosować. Czy jest coś takiego jak prawo na stoku? Jest. O. Jest takie prawo. Mało o tym, kto wie. Poza tym, że często czytamy w prasie, słyszymy w innych mediach o tym, że na stokach pojawili się policjanci, prawda? Nawet łomżyńscy tutaj do Rybna teraz jeżdżą. Wrócili tak. patrole łomżyńskich policjantów. Tak jest. I, i, a z, jakiego, z czego to wynika? Bo, mhm. prawda, no, pilnowanie, czy to porządku yy, na, na stoku... Ale od 2011 roku mamy ustawę, która między innymi określa nam no, tak pewne obowiązki osób, którzy, które korzystają z, organizowanym, z organizowanych terenów narciarskich. Bo pamiętajmy, że są to te stoki narciarskie, o, o których pani redaktor mówiła, czyli tam mm -hmm. w górach i te, które wymieniła w okolicach Łomży, nie tylko na Mazurach i tak dalej, one są zorganizowane, czyli jest organizator, przygotuje e, stoki, teren. tak, e, zabezpieczy i tak dalej. Często, nie często, tylko jest regulamin korzystania ze stoku. O, odpowiednie dokumenty otrzymuje taka osoba prowadząca taki zorganizowany stok i tam obowiązują przepisy takie, które powodują, że bezpieczniej czujemy się na tym stoku i te przepisy Ale co również... Ale to przepisy? Jaki to kodeks reguluje? No to już mówiłem. Mhm. Między innymi w tej ustawie, a jak wiemy, ustawa nas wszystkich obowiązuje i nie możemy powiedzieć, mhm. że... No, ja nie wiedziałem, że taka ustawa jest, bo stara paremia e, rzymska mówi ignorantia juris noce, czyli nieznajomość prawa szkodzi, więc e, między innymi ten nasz program, żebyśmy e, państwu jednych, e, przypo jednym przypomnieli, inni żeby się dowiedzieli o tym, że na stoku również obowiązuje, obowiązują przepisy prawa, e, które musimy przestrzegać. Pamiętajmy, że właśnie... Ta ustawa wprowadziła zasadę, że te zorganizowane stoki narciarskie dla narciarzy i dla snowboardingu, czyli snowboardowców, są to jednokierunkowe trasy do korzystania tylko i wyłącznie dla narciarzy i dla osób, którzy na snowboardzie zjeżdżają z Czyli na przykład nie można stamtąd zjechać na sankach. Nie wolno. O. Nie wolno zjeżdżać na sankach, czy na co innych, no takich tam jabłuszkach, mm -hmm, czy tak. innych takich urządzeniach. Ten. Często widziałem, tutaj nie u nas mm -hmm. koło Łomży, ale na stokach, że ktoś przyjeżdża no, ze starszymi dziećmi, jeden z rodziców jeździ, a młodsze to staneczki, jabłuszko i tak dalej. Mm -hmm. W tej części, gdzie zazwyczaj tam zatrzymują się ci narciarze, jest to zakazane zakazane przez ustawę. Jaki to skutek ma? No właśnie. Co, możemy dostać mandat za to, że nasze dziecko zjeżdżało na sankach? Ze My ciągle patrzymy przez pryzmat, a ja z tym walczę z tym mandatami. Bo to jest Bo tylko tak, tak zwana dolegliwość jednorazowa. Ale spójrzmy mhm. na ten problem trochę szerzej. W sytuacji takiej, kiedy dojdzie do kolizji między osobą, już nie mówię, że dziecko mhm. jest malutkie na tym, e, na tym jabłuszku i rodzic, który się nim opiekuje, ponosi odpowiedzialność mhm. za to dziecko, ale również wyrządzi szkodę, bo ktoś się przewrócił, złamał nogę, wtedy ewentualne odszkodowanie będzie kierowane do tego rodzica, który nie sprawował należytego mhm. nadzoru nad dzieckiem poprzez to, że do, dopuścił do jeżdżenia na sadeczkach czy tym jabłuszku w miejscu, no dobrze, gdzie... a nie te... organizator stoku, który nam powinien zapewnić właśnie i widząc coś takiego, to powinien poprosić o zaprzestanie. E, Jeszcze raz powiedziałem, te wszystkie, te wszystkie miejsca mhm. mają ograniczony dostęp. W związku z tym organizator na pewno, jeżeli byłby to stwierdził, że coś takiego 
i usuwa takie mm-hmm. osoby. Ale często się zdarza, że przecież te stoki mm-hmm. są nieraz kilometrowe, dłuższe. Gdzieś w którymś miejscu ktoś tam wchodzi mm-hmm. na ten stoki i, i ten i wjeżdża i jak gdyby tamuje drogę. Drugą, yy, drugą rzecz, którą pani redaktor przed mm-hmm. programem mi powiedziała, to są tak zwane zasady korzystania ze stoku. Tak, to się nawet nazywa międzynarodowy dekalog narciarza. Tak. Jest coś takiego, jest, jest tam 10 i, i punktów, tu, do których musimy się stosować. To no, zasadniczą, żebyśmy jeździli z prędkością taką, że potrafimy zapanować nad nartami, to jest taka naczelna zasada. Druga, nie zatrzymujemy się na, na stoku. Trzecia zasada, nie chodzimy po stoku. Pamiętajmy nawet, jeżeli chcemy yy, yy, podejść mm. gdzieś, to ze stoku, z tego trasy schodzimy na bok tak. i tam bokiem możemy wejść, ale nigdy nie czynimy to yy, na stoku. Żadnych tam zabaw, żadnych, żadnego zatrzymywania się, no chyba, że to mm. wynika z sytuacji. Ale tak, i to też są zasady, mm. które powodują, jeżeli je naruszamy, ewentualna odpowiedzialność, już może nie karna, ale cywilna, mm również spoczywa na osobie, która te zasady naruszyła. A pani macenasie, jak to jest z kaskami? Bo wiemy, że dzieci powinny jeździć w kaskach. Czy dziecko to też jest 13-letnia osoba, 15-letnia osoba i jak tutaj właśnie zachowywać się, jeżeli chodzi Ustawa o kaski? Ustawa wprost o tym mówi. Do 16 roku życia obowiązek jest korzystania z kasku i to bynajmniej nie kasku... Yy, jakiegoś sobie tam znajdziemy. Musi być to kask konstrukcyjnie przeznaczony do jazdy na nartach czy snowboardingu. Czyli nie może to być, prawda, nieraz zdarzyło mi się, widziałem. Motoryzacje, Tak, motorowe, czy tam kaski takie dla dzieci, zabawki, mały budowlaniec i tam kask na głowę. Nie, to to jest wykluczone. I pamiętajmy, że tutaj są dwa przepisy karne, które te sprawy również regulują. Między innymi mm-hmm. taki, że opiekun, bo do 16 to nie tylko rodzic, to mogą być nauczyciele, którzy tak. w trakcie tych dziecko, szkół no, tak, ferie, i dopuścili pół, pół do jazdy osoby poniżej lat 16 bez kasku, y, ponosi odpowiedzialność za wykroczenie, czyli może odpowiadać y, mandatowo mm-hmm. w trybie mandatowym, czyli krótko mówiąc mandat może policjant y, wlepić, a jeżeli się nie zgadza, no to będzie mieli sąd i drugi przepis, no, ten alkoholowy, nazwijmy mm-hmm. to. Co właśnie, jak gdyby zwracano, czy, czy osoby na stokach są nietrzeźwe. I tutaj też... Ja prak- właśnie zapytałam, bo panie mecenasie, dobrze, ale na stokach w większości takich większych kurortów pojawiają się bary, w które serwują nam herbatę, czy na przykład grzane wino. Czy po takim grzanym winie możemy wyjść na stok? E, powiem tak, to wszystko zależy od ilości alkoholu w organizmie. Bo y, ustawodawca przyjął, że stan nietrzeźwości, a to w jednym z naszych mm-hmm. poprzednich programów mówiłem, że to jest 0,5 promila, nie jest stan po spożyciu mm-hmm. alkoholu 0,2, tylko stan nietrzeźwości, jak gdyby wyklucza możliwość korzystania mm-hmm. z, ze stoku narciarskiego. Mm, więc jeżeli ktoś wypije no, szklaneczkę y, grzanego wina, żeby się rozgrzać y, i korzysta, na pewno nie przekroczy 0,5. No. A w pozostałym mm-hmm. przypadku. A jaki jest ze środkami odurzającymi? Bo tutaj wie, chyba to jest to <coughs> zupełnie wykluczone. Zresztą tak. zawsze to jest zupełnie wykluczone, ale tutaj też podkreślamy, że policja ma prawo na stoku to sprawdzić. Ma sprawdzić i tutaj jakiekolwiek e, funkcjonowanie, no, jeżdżenie na nartach czy na snowboardzie pod wpływem środka odurzającego jest również karane. Mm-hmm. Podobnie jak jazda pod wpływem alkoholu. Znaczy nie pod wpływem, w stanie nietrzeźwości. Ale panie mecenasie, oprócz tego, że policjantów na stoku mamy, to pojawiają się ratownicy w górach Gopru. Tutaj też ratownicy medyczni. Czy stok ma obowiązek właśnie zatrudniania takich ratowników, żeby był zawsze na stoku? Bezpieczeństwo jest przede wszystkim, więc na pewno podpisane są umowy, nie tylko na zasadzie takiej, mhm. że obsługuje ten dany stok, ale wszelkiego rodzaju zdarzenia, które są na danym stoku, odpowiednie zabezpieczenie leży po stronie organizatora takiego stoku, więc myślę, że to wynika zresztą z tej ustawy, która nakazuje odpowiednio przygotować, między innymi w sytuacji wypadków. I pamiętajmy tutaj taki apel do użytkowników. Wśród tego dekalogu mhm. yy, u, Mam tu go przed tak, sobą, tak? Jest, 
jak, informowanie o jak, wszystkich tak. zdarzeniach, które na stoku się zdarzą z udziałem no, narciarzy. Może to być na przykład nawet osoba, która weszła mhm. wbrew prawu na, na stok, a doznała jakichś obrażeń. Nam się wydaje, musimy natychmiast no, zabezpieczyć tę osobę, spowodować, żeby no, inni narciarze nie wjechali nie na nie nią, a z drugiej strony wezwać pomoc, żeby udzielić jej pomocy medycznej. Więc drodzy Państwo, jeżeli wybieracie się na ferie, to my tutaj z Panem Mecenasem radzimy, żebyście się zapoznali z tym międzynarodowym dekologiem narciarza i z tym właśnie prawem i żebyśmy pilnowali swoje pociechy, żebyśmy wszyscy bezpiecznie ferie spędzili. Panie mecenasie, pan gdzieś na ferie wyjeżdża? E, wyjeżdżam do pracy. O, czyli tak A jak konkretnie ja. chodzę, <laughs> dlatego, że od wielu, wielu lat nie korzystam z samochodu, tylko pieszo. Tak, niedaleko się... Radia Nadzieja pan tutaj ma swoje, swoje biuro, więc pan mecenas do nas na pewno w ferie przyjdzie i dla państwa będziemy mieć Wielką kolejne tematy. Tak jest, panie mecenasie, dziękuję za rozmowę. 10 minut zostało nam do godziny 11. O 11 oczywiście, jak co godzina na naszej antenie wiadomości z kraju, świata i regionu Magda Bochenek i mecenas Remigiusz Marek Fabiański w programie Z prawem nie na lewo. Pani mecenasie, dziękuję i do usłyszenia. Ja również serdecznie dziękuję. Z prawem nie na lewo.